வணக்கம் இன்னைக்கு ப்ரான்ஸ் ஃபஜிட்டாஸ் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிக்கன் ஃபஜிட்டாஸ் பார்த்துருக்கோம் அதே சேம் கைண்ட் ஆஃப் ரெசிபி இன்னைக்கு ப்ரான்ஸ் வச்சு பார்க்க போகிறோம் ப்ரான்ஸ் வந்து ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து அந்த தலை அந்த வால் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க நரம்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க ஒரு பெரிய பவுலில் அதோட ஒரு ரெண்டு மூணு பல் பூண்டு வெங்காயம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மூணு கலர் வர குடை மிளகாய் ஸோ மெக்சிகன் ஃபுட்டுனாலே கண்டிப்பாக குடை மிளகாய் ரெண்டு மூணு கலர்ஸ் சேர்த்துனா அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த பவுலில் இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் சீரக பொடி காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க பாஸ்லி லீவ்ஸ் அப்படி இல்லைனா பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி இலை ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட மேரினேஷன் பாட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப 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 சிம்பிள் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரான்ஸு க்ளீன் பண்ணிக்கணும் காய்கறி நறுக்கிக்கணும் இது எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் இதை வந்து ரொம்ப நேரம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதை ஜஸ்ட்டு பரட்டிட்டு உடனே நீங்கள் குக் பண்ணவும் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் ரெண்டு விதமாக குக் பண்ணலாம் ஒன்று அவனில் அப்படி இல்லைன்னா பேனில் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் குடை மிளகாய் இது எல்லாமே நம்ம பச்சையாக சாப்பிடக்கூடியது தான் ப்ரான்ஸ் மட்டும்தான் குக் ஆகணும் இந்த இறா வந்து பெரும்பாலும் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு உள்ளேயே தான் குக் ஆகிடும் அது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு கடாயில் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னா ஒரு இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம மேரினேட் பண்ணியிருக்கிற எல்லாத்தையும் மொத்தத்தையும் அப்படியே போட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் மட்டும் சேர்த்து ஒருத்தலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்படி இல்லை அவனில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவனை வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபாரன் ஹீட்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம இப்போ மேரினேட் பண்ணதை வந்து அவன் சேஃப் ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு 10 to 15 minutes. இங்கே பாருங்க இப்போ நான் அவனில் பேக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஒரு கரெக்டாக பத்து நிமிஷத்தில் என்னோடய அவனில் இது வந்து குக் ஆகிடுச்சு உங்களோட அவன் செட்டிங்ஸ் மாறும் தேவைப்பட்டால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ஏரா வந்து நல்லா குக் ஆகி இப்படி சுருங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதை நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது ஒரு பிளேட்டில் வச்சு கொஞ்சம் அவக்காடோ இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க மேலே ஒரு லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை மேலே தூவி விட்டுட்டு இந்த மெக்சிகன் ஃபுட்னாலே அந்த சவர் க்ரீம் இல்லாமல் அதோட பார்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகாது அதனால் நான் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சவர் க்ரீம் நான் சைடில் வைக்கிறேன் பட் இதெல்லாம் இல்லாமையே நீங்கள் ஜஸ்ட்டு குக் பண்ணதை வந்து நீங்கள் அப்படியும் சாப்பிட்லாம் இல்லை ரான்ச்சு இல்லைன்னா கிரீக் யோகட் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி லோ கார்ப் ரெசிபி இது ஸோ கீட்டோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க வந்து இதை வந்து லன்ச்சுக்கோ இல்லை டின்னருக்கோ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி வித்தின் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவருக்குள்ளே இதை நம்ம செஞ்சு முடிக்க முடியும் ஸோ இந்த இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஹேம்ஸ் லாபியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ